Qualità. Rileviamo però un problema che mi sembra evidente anche dalle parole dell'Onorevole Palese, che probabilmente neanche 20 minuti basteranno per concludere l'esame in Commissione. Probabilmente sarebbe il caso di andare a domani e di allora. garantire una maggiore eh, possibilità alla Commissione di approfondire e ai colleghi di capire come chiudiamo questa giornata. La ringrazio Presidente Scotto. Allora io ho diversi colleghi che vogliono intervenire. L'invito che però vi faccio è a evitare di fare mezz'ora di dibattito per poi fare mezz'ora di sospensione perché sarebbe un paradosso. Eh, Onorevole Presidente Rosato, prego. Presidente, questo per noi è un provvedimento importante. Abbiamo definito un calendario, l'abbiamo definito concordemente in conferenza del capigruppo. Non capisco il perché di questa tensione che si è causata. Basta specificare quali sono i problemi, anche perché mi consenta, Presidente, di leggerle quanto è arrivato dalla ragioneria. È stata esaminata la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, predisposta dal Ministero della Salute. A riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che non si hanno osservazioni da formulare e, pertanto, si istituisce positivamente verificata. Si ribadisce comunque la necessità che il testo legislativo sia integrato con apposito articolo recante la clausola di neutralità finanziaria che assicuri l'invarianza degli oneri per l'intero provvedimento. Non so cosa ci sia francamente da esaminare. Abbiamo visto la Commissione Bilancio eh, riunirsi in maniera molto puntuale al, eh, per eh, provvedimenti molto più impegnativi. Se il problema non è questo, ma è un altro, ci si dica qual è il problema, altrimenti per noi si va avanti e si prosegue così come concordato. Non c'è nessun motivo per cui questo provvedimento non possa arrivare qui in Aula. La ringrazio, Presidente Rosato. Credo che la Commissione debba esprimere, ma magari sbaglio, anche il parere sugli emendamenti. Onorevole Chiudo, prego. Sì, Presidente, anche io ritengo che lei si sia limitato, prima della sospensione, a dar corso ad un pronunciamento dell'Aula quando è stata messa in votazione la proposta del rinvio e non è stata Approvata. Non è stata approvata però sul presupposto che occorresse solo mezz'ora perché la Commissione Bilancio finisse il suo lavoro. Ora è evidente a tutti che eh, il contesto è diverso, occorre più, tempo, occorre più tempo a causa del ritardo del Governo che ha fatto pervenire la relazione tecnica a lavori, quando i lavori dovevano essere già iniziati. Vorrei poi sommessamente ricordare al Presidente Rosato, che una clausola di invarianza finanziaria, quando nel dibattito su questo testo si è rappresentata la necessità di finanziare il testo, perché altrimenti sarebbero state delle norme inutili, non è poca cosa, quindi probabilmente meriterebbe un approfondimento ulteriore in Commissione. Allora,